அசுரபதனம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எல்லா படத்துக்குமே ஒரு தனித்துவம் அவர் கொடுத்துருக்கோம் அவரும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு அது பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் படத்தில் இருக்குது டேரக்டர் சார் மருது பாண்டி சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸ்கிரிப்டை கேட்கும் போது அவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே ஸ்க்ரீனில் அப்படி இருக்குது ஒரு இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் ஒரே ஷெடியூலில் முடித்த படம் இதை தாண்டி இது இந்த படத்தில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் உள்ள இருக்கு வசு சார் சண்டைன்னா என்னே தெரியாமல் வேணாம் பிடிச்சி எழுதிக்கிட்டு இருந்தவர் பட் என்னென்னா அவர் கிடாரி நான் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு சின்ன சின்ன விஷயமா சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அதை நான் நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய விஷயம் இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ரீசனாக இருக்காங்க டைரக்டர் சசி சார் கதை எல்லாருமே வந்து டிசைட் பண்ணி நந்திதா பண்ண நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரேம் அவங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கிட்ட சொல்லி ஐஸ்வர்யா எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்கு ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஐஸ்வர்யா பிரேம் கதை சார் சசி சார் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் அண்ட் ஸ்பெஷலி ப்ரொடியூசர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு பிகாஸ் நீங்கள் போஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் லுக்கில் இருக்கணும் ஸோ எப்போவுமே என்னோடய ஏஜுக்கு யங்காக இல்லைனா மெச்சூர்டாக நான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான படம் நீங்கள் எல்லாம் படம் பார்த்தா தெரியும் அந்த எமோஷன் ஆகட்டும் அந்த இன்டென்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து என்னால் பண்ண முடியும்னு டீம் டிசைட் பண்ணி என்ன காஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்டு சசி சருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் இங்கே பார்த்த மாதிரி நாங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக நடிச்சிருக்கோம் அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆன் ஸ்க்ரீனில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்காது ஸோ நான் கான்ஷியஸாக தான் போனேன் பிகாஸ் இஸ் அ டேரக்டர் கம் ஆக்டர் ஸோ அந்த கான்ஷியஸ் எனக்கு இருந்தது அண்ட் டேரக்டர் கூட அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்து இந்த கேரக்டர் வந்து நல்லா பண் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு பத்து ரேண்டமாக ப படங்கள் பண்ணுறதை விட ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸில் நான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன் Thank you so much. You all have support. We will start the video. 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 அதனாலே அப்படியே ஒரு அந்த ஒரு அன்பிலே தான் அந்த நாள் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படின் அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும்னா இந்த படம் சசிகாந்த் தவிர இன்னும் ரெண்டு ஹீரோ இருக்காங்க நான் நம்புறேன் ஸ்கிரிப்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த படத்துக்கு வந்து சார் டைலாக்கே கம்மி விட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே வந்து டைலாக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைலாக் கம்மியாக வந்துட்டு கதையை விசுவலாகவும் மியூசிக்காகவும் சொல்ல வேண்டிய தேவையும் ரொம்ப கட்டாயம் இந்த படத்துக்கு இருந்து சொல்லிட்டு அது கதிர் சாரும் கோவிந்தமன் மியூசிக் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக அவரமாக ஒர்க் பண்ணிடுறாங்க வந்துட்டு உங்கள் படத்தை பார்த்தா தெரியும் விசுவல் அவ்வளோ தனியான விசுவல்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது வந்துட்டு மியூசிக்காகவும் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க கோவிந்த் மேன் வந்துட்டு அப்புறம் வசுமித்ரா வந்துட்டு இந்த படத்தில் ஒரு ரைட்டர் அவர் பேசிக்காக வில்லன் ஆக்ட் பண்ணுறார் இந்த படத்தில் அப்படி கிடாயின் ஒரு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் மெயின் வில்லன் அவர் தான் அடிச்சுக்கார் வந்துட்டு ஏன்னா முழு படமும் ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ்டு ஒரு சேஸிங் அப்படின்னு ஒரு இதாக போயிட்டே இருக்கும் வந்துட்டு அதில் ஐம்பது நாள் நான் ஒரு ஓடி ஓடி அந்த விழுந்து அடிச்சு படம் பாடு பட்டுருந்தார் ஆனால் அந்த கஷ்டம் தாண்டி அதை என்ஜாய் பண்ணி அடிச்சு ரொம்ப நல்லா நல்ல அனுபவமாக மாற்றினார் வந்துட்டு அப்புறம் சுப்ரான் சார் பற்றி சொல்லணும்னா கதை ஸ் கதை சொல்லி முடித்தோடனே அந்த ஃபைட் ரொம்ப நான் ஒரு மாதிரி எதிர்த்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் இந்த கதையோட முடிக்க ஃபைட் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இந்த கதைக்கு எப்படி ஃபைட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கதையை கூடவே ஒர்க் பண்ணுவார் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணி ஒவ்வொரு சாப்பிட்டு கேட்பே அந்த மூடு மிஸ் ஆகிறாம வெளியே போயிடாமல் நான் அங்கே சொல்லிட்டே இருப்பேன் அவர் அந்த மூடு மிஸ் ஆகாமல் கரெக்டாக பிடிச்சி ரொம்ப சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஃபைட் வந்துட்டு இந்த படம் ஃபைட் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறான் இந்த ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்ட்டு அசுரவதம் நான் முதல்ல வந்து இந்த படம் என்னுடைய ப்ரொடியூசருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் லலித் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு நான் பிரேம் கதை கேட்டுட்டு இருந்தேன் பிரேம் ஏதாவது கதை கேட்டீங்களா கேமராமேன் பிரேம் பசங்க சுந்தரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு மருது பண்ணி என்னோட கதை வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஒன
ஸோ நானும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது அவர் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து நான் அந்த படத்தை எடுக்கிறேன் நானே இது பண்ணுறேன் கதை கேட்கலை எதுவுமே கேட்கலை இந்த படத்தை கதை கேட்காமல் ஒரு ப்ரொடியூசர் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் ஒரே ஷெடியூலில் அவருக்கு முடிச்சு கொடுக்கணும் தூங்காமல் எல்லாமே முடிச்சு கொடுக்கணும்னு எல்லாரோட எங்கள் டீமுக்கெலாம் அதுதான் இருந்தது ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக எனக்கு வந்து என்னுடைய கேமராமேன் கதிர் அதில் ரொம்ப இதாக இருந்தான் ஸோ என்னுடைய பிரச்சனைகளும் அவன் சுமந்த அந்த படத்தில் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அந்த படத்துக்கு இருந்தான் கதிர் ஸோ ஃபோட்டோ சினிமாட்ரஃபி ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கான் ஸோ கதிர் திலீப் திலீப் மாஸ்டர் ஏன்னா படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ படம் ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் தான் ஸோ திலீப்போட தான் நான் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணேன் எங்களையும் பெண்டு எடுத்தார் ஸோ அப்படி இருந்தது திலீப் கதிர் ஸோ டைரக்டர் மருதுபாணியன் ஸோ எல்லாமே அவங்க இதில் இது பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் ஹோல் டீமே இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே மேனேஜர் டீமில் இருந்து லைட் மேன் இருந்து என்னென்ன டிசம்பர் மாதம் அது ஷூட் பண்ணோம் நவம்பர் டிசம்பர் ஸோ அப்போ கொடைக்கானலில் அவ்வளோ குளிர் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காம அந்த லைட் மேன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே அப்படி ஒரு இதாக பண்ணாங்க ஸோ நான் எனக்கும் இப்போ தான் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் பார்த்தார் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் படத்தே பார்த்தார் நான் பார்க்க போகிறேன் ஏன்னா நான் ரெண்டு தடவை மருத கதை சொல்ல அனுப்பிச்சேன் இல்லை இல்லை அவங்க மேலே நம்பிக்கை இருக்கு இருக்குன்னா இந்த நம்பிக்கை இருக்குன்றதே சில சமயம் நமக்கு பயம் வரும் ஐயோ கரெக்டாக இருந்துடணுமே கரெக்டாக இருந்துடணுமேன்றது வந்து நம்ம நம்பிட்டாங்க பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் படம் பார்த்தார் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி வந்து எனக்கு கை கொடுத்து கட்டி பிடிச்சி வந்து பாராட்டினார் சார் என்னுடைய முதல் படம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கேன் எங்களுக்கு எங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு அருமையான படம் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார் படத்தை பற்றி நாங்கள் ரொம்ப பேச முடியாது ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப சொல்ல சொல்ல முடியல ஏன்னா அதனால தான் எல்லாருமே சீக்கிரம் பேசிட்டு போயிடும் ஏன்னா படம் தான் பேசணும் இந்த படத்தில் என்னென்னா வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வயலன்ஸ்லாம் கிடையாது ஏன்னா அசுரவதம் படம் டைட்டிலே வந்து கதை சொல்லும் ஸோ அசுரனை வதம் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒரு வில்லனுக்கும் ஒரு நல்லம கட்டம் ரெண்டு பேர் பற்றின ஒரு விஷயந்தான் அந்த வதம் சரியாக இருக்கும் அது வந்து ஆடியன்ஸும் பார்க்கும்போது இது கரெக்டான ஒரு இது தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ இருக்குது ஸோ அது சொல்லும்போது தான் மருத்துவ பண்ணி இருந்த கதை சொல்லும்போது அது எனக்கு ரொம்ப இது இருந்தது இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு இது தேவை அந்த இஷ்யூவை நம்ம சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ அந்த கமர்ஷியலுக்குள்ளே இதுவும் வச்சு ஒன்று போகிறது இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் வந்து கல்ஃபில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தன் கட்டட கட்டட வேலை பார்க்குற ஒருத்தன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு கட்டட வேலை பார்க்க போகிற ஒருத்தனோட லைஃப் தான் இந்த படம் ஸோ அவனால் இங்கே ஊருக்கு வந்த பிறகு அவன் லைஃப் எப்படி இருக்குன்றது தான் இதில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எனக்கு வந்து உறுதுணையாக எல்லாமே இருந்தாங்க அப்புறம் இந்த படம் சொல்லும்போது கதை சொல்லும்போது ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஹீரோயின்லாம் நடிப்பாங்களான்னு முதல் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா கல்யாணமான பொண்ணு ஏன்னா இந்த படத்தில் க டுவேட் இல்லை எதுவுமே கிடையாது பாட்டு இல்லை எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் மாண்டேஜஸ் சாங் தான் அப்படின்னோ ஸோ ஹீரோயின்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தது அந்த இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதை வந்து நந்திதா வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சீனே ரொம்ப அற்புதமாக அது அவங்க இன்ட்ரடக்ஷனே பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டர் அவங்க பண்ணதுக்கு நான் அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ யாரும் என்னென்னா நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணோம் எல்லாம் யோசிச்ச சமயம் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் பண்ண மாட்டாங்க நானே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஹீரோயின்ஸை போய் இப்படி இந்த கேரக்டர் பண்ண சொன்னீங்கன்னா இப்படி ஒரு இது பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்ஷன் தான் காமிக்கலாம் அது ஃபேமிலி ஒரு எபிசோட் இருக்குது அது குடும்பம் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஒரு எபிசோடாக இருக்குது அதை காமிக்காமல் நாங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு